ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বোন প্রশ্ন করেছেন এক দিনই বোনের তরফ থেকে যে এক দিনই বোন কুকুর ব্যবসার সাথে জড়িত রুক মানে জড়িত কুকুর বা হয়তো বিড়াল ব্যবসা করে কোন সেই ইনকামের টাকা তার জন্য হালাল কিনা দেখেন বোন প্রথমে কয়েকটা হাদিস আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি প্রথমে তো দেখেন হাদিস শোনাবার আগে একটা কথা বলে দিই যে বাড়িতে কুকুর পোষা ঠিক নয় বর্তমানে এটা একটা ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে যে নিজের ছেলেকে দেখার সময় নাই নিজের ছেলেকে দেখার সময় নাই তার জন্য কি বলে খাদ্য আমার রাখা হয়েছে বা হয়তো চাকরি নিয়ে রাখা হয়েছে কাজের লোক রাখা হয়েছে কিন্তু কুকুরকে বগলে নিয়ে কুকুরকে কোলে নিয়ে এদিকে সেদিকে ঘোরাবার অনেক টাইম আছে এটা বড় বড় বাড়ির ফ্যাশন হয়ে গেছে নিজের ছেলেকে কোলে নিতে পারবে না কিন্তু কুকুরকে কোলে নিয়ে তাকে আদর করবে তাকে চুমু খাবে খুব এটা একটা ফ্যাশন রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই কুকুর ব্যবসা থেকে চরমভাবে নিষেধ করেছেন যেমন দেখেন রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামে কয়েকটা হাদিস পাবেন আপনার আবি মাসুদ আল বাদরি রাজাল্লাহ তালা আনোর একটি হাদিস আছে উনি বলছেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানা করেছেন নাহা আনসামান ইল কালব কুকুরের মূল্য নিতে কুকুরের মূল্য বা কুকুর ব্যবসাতে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানা করেছেন তারপর আরও আগে আছে ওমাহারিল বাগিয়ে ও হুলওয়ান উল কাহিন ব্যবিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এটা বহারির আপনি দু হাজার দুশো সাঁত্রিশ নম্বর পাবেন এবং মুসলিমের চার হাজার বিরানব্বই নম্বরে পাবেন তারপর দেখেন আপনি মুসলিম আহমদের কয়েক জায়গাতেই হাদিসটা পাবেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে দু হাজার পাঁচশো বারো নম্বরে তো ইবন আব্বাস রাজাল্লাহ তালা আনু এখানে বর্ণনা করছেন উনি বলছেন রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন সামানুল কেলবে হাবিস উন কুকুর ব্যবসা কুকুর ব্যবসা হচ্ছে একটা হবিস কাজ তারপর বলছেন ফাইদা যা ফাইদা যা একা ইয়েতলু সামান আল কেলফ আমল একা ফাই তোরাব যারা এই কুকুর ব্যবসা করবে এর জন্য কী বলে টাকা নেবে তাদের মুখে আপনার কি বলে মাটি ফেলে দাও তারপর রাফে বিন খাদিজ রাজাল্লাহ তালা আনুর একটি হাদিস আছে যে হাদিসটা আপনি মুসলিম আহমদের পনেরো হাজার আটশো বারো এবং পনেরো হাজার আটশো সাতাশ এবং সতেরো হাজার দুশো সত্তর নম্বর পাবেন মুসলিমের চার হাজার পঁচানব্বই নম্বর পাবেন আবু দাউদের তিন হাজার চারশো তেইশ নম্বর পাবেন এবং তিরমিজির আপনার এক হাজার দুশো পঁচাত্তর নম্বরে পাবেন এখানে রসুল করিম সাল্লাম বলছেন যে কাসবুল হাজাম খাবিস উন ওসামানুল কেলবে খাবিস উন মাহারুল বাকি ইয়ে খাবিস খাবিস উন অর্থাৎ হাত জাম শিঙ্গা লাগিয়ে বদ রক্ত যে বের করে তার উপার্জন খবিস অবপিত্র কুকুরের মূল্য খবিস এবং বেশ্যার উপার্জন খবিস দেখেন এখানে আমি আমাদের যেটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানে কুকুরের মূল্য বা কুকুর ব্যবসা কিন্তু এখানে যে আর একটা শুরুতে আছে যে শিঙ্গা লাগিয়ে বদ রক্ত বের করা এর উপার্জন খবিস এটা কিন্তু আগে রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন তারপরে রসুল করিম সাল্লাম ইজাজত দিয়েছেন শিঙ্গা লাগানো বা শিঙ্গা লাগানো এখন বর্তমানে সন্নত তো এই সমস্ত হাজিসগুলো থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কী বলে কুকুর ব্যবসা ঠিক নয় রসুল করিম সাল্লাম মানা করেছেন আর তারপর যারা বাড়িতে কুকুর রাখে যারা বাড়িতে কুকুর রাখে তাদেরকে বলে একটা করে কিরাত মানে কিরাত মানে নেকি ঘটিয়ে দেয়া হয় আর কিরাত হচ্ছে একটা মানে পাহাড় সমতুল্য অহুদ পাহাড় সমতুল্য আর দেখবেন যে বাড়িতে কুকুর থাকে এবং ঘেউ ঘেউ করে অন্য জনাকে ডিস্টার্ব করে তাদের জন্য তাদের জন্য দুই কিরাত করে নেকি ঘটিয়ে দেয়া হয় আপনি কত কষ্ট করে ইবাদত করেছেন সেই ইবাদতে সেই ইবাদত থেকে আপনার নেকিকে মাইনাস করা হচ্ছে সেই কত কষ্ট করে নেকি কামানো সব কামানো সেখান থেকে মাইনাস করে করা হচ্ছে কেন যে কুকুর পালছিল মানে তবে হ্যাঁ যে সব যে কুকুরগুলোর ট্রেন কুকুর আছে মানে শিক্ষিত কুকুর যাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় ট্রেনিং দেওয়াতে বলে থামতে বলে থেমে যায় তারপর আক্রমণ করতে বলে আক্রমণ করে যায় শিকার করতে বলে শিকার করে কিন্তু নিজে না খেয়ে মালিকের কাছে নিয়ে চলে আসে তো এই ধরনের কুকুর সিআইডিরা দেখবেন অনেক ক্ষেত্রে পুলিশরা সিআইডি রাখে সেটা একটা কথা আলাদা তার বৈধতা আছে কেন ওটার প্রয়োজনে তারা ব্যবহার করে